Welcome to month two, day 14. Bienvenido al mes dos, día 14. Es la una. It's one o'clock. Oh, it's one. Son las tres de la noche. Usa ant. It's three o'clock at night. Es tuyo ahora. It's yours now. ¿Cómo te va? How's it going? Respuesta bien. Fine. Vengo a casa. I'm coming home. La doctora está en el hospital. Usa in. The doctor is in the hospital. El doctor está trabajando en el hospital esta tarde. Usa at. The doctor is working at the hospital this evening. Hay cuatro tazas de café. There are four cups of coffee. Ella va a venir a la medianoche. She's going to come at midnight. Tengo que venir a las cinco. I have to come at five o'clock. Hablando de algo perteneciente a una mujer, di, el suyo es rápido. Hers is fast. El profesor está en la escuela. Usa at. The teacher is at school. Lunes. Bebí seis pasos de agua. Monday, I drank six glasses of water. El tiene lentes. He has glasses. Son las dos de la tarde. It's two o'clock in the afternoon. Me voy a casa a las seis de la tarde. Usa in the. I'm going home at six o'clock in the evening. ¿Qué hora es? What time is it? Son las siete. It's seven o'clock. ¿Qué es el tiempo? What 
What is the time? Son las siete de la tarde. It's seven o'clock in the evening. Él no tiene el suyo. Usa his. He doesn't have his. Él no tiene el suyo. Usa hers. He doesn't have hers. La palabra inglesa para estudiante es student. La palabra es la misma para niños y niñas. Digamos student unas cuantas veces. Student. 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 Él es estudiante. Usa a. He is a student. Ella no es estudiante. She isn't a student. La estudiante está en la escuela. Usa at. The student is at school. El profesor tiene ese estudiante. The teacher has that student. Una palabra inglesa para niño, niña, es kid. La palabra es la misma para un niño o una niña. Digamos kid unas cuantas veces. Kid. 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 Ella es una niña. She is a kid. Él es un niño. He is a kid. La niña está en la escuela. The kid is at school. Ese niño es estudiante. That kid is a student. El plural de kid es kids. Digamos kids un par de veces. Kids. 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 Usa la palabra are. Cuando hablas de más de una persona. Intenta decir, los niños están en la escuela. Usa at. The kids are at school. ¿Dónde están los niños? Where are the kids? Las niñas son rápidas. The kids are fast. La palabra inglesa para pequeño es small. Digamos small un par de veces. Small. 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 Las niñas son pequeñas. The kids are small. 
Las Copas son pequeñas. The cups are small. Es el pequeño. Is he small? Él no quiere la hamburguesa pequeña con queso. He doesn't want the small cheeseburger. Un café pequeño es bueno. A small coffee is good. La palabra inglesa para ocho es eight, digamos eight, unas cuantas veces, eight, eight, eight. Hay ocho niños. There are eight kids. ¿Qué hora es? What time is it? Son las ocho. It's eight o'clock. ¿Qué es el tiempo? What is the time? Son las ocho de la tarde. It's eight o'clock in the evening. Me comí ocho hamburguesas. I ate eight burgers. Eight comió y eight ocho sueñan idénticos. Aprendamos el tiempo pasado de to come venir. En inglés, la palabra es came. Es lo mismo para todos los pronombres. Digamos came un par de veces. Came. 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 Las niñas vinieron a la escuela. The kids came to school. Vengo a casa a las ocho. I came home at eight o'clock. El médico vino al hospital a las ocho. The doctor came to the hospital at eight o'clock. Viniste al restaurante el martes. You came to the restaurant on Tuesday. Las niñas están en casa. Usa at. The kids are at home. El niño pequeño vino a la escuela a las ocho. The small kid came to school at eight o'clock. Ella es estudiante. 
She is a student. Bye.